こんばんは春風旅行者の佐藤でございます今回はハンガリーですねハンガリーのですねティハニー修道院っていうのをご紹介してみたいと思います、えー、こちらがですねティハニー修道院ですね、まあ、白い壁にですねオレンジ色の屋根、まあ、ヨーロッパの、まああのー、色のコントラストとしてはですね、まあ、どこにでもあるようなって言ったら怒られますけれども、まあ、そんな感じの修道院なんですねこのこちら側の,このツインタワーがあるところがですね、まあ、教会の部分になっているんですねでこのティハニ修道院なんですけれども一体どこにあるかということなんですあその前にですねこのちょっと青いところ見えてますよこれで湖なんですよでこれがどこにあるかというとですねちょっと白っぽくなってるのがハンガリーのまあ国道ですねそして真ん中にあるのが首都のブダペストですそしてですねこのティハニーというのはここですねこの辺りにあるんです車で大体2時間片道2時間ぐらいなんですねちょっとこのティハニーの辺りを大きくしてみますねそうするとですねこの青いところが全部湖ですこの湖ですね、えー、バラトンコっていう湖なんですけどもこの湖にですね見えますかねちょっとこう半島が突き出てるんですこの赤い星をちょっとこうずらしてるんですけどもここの湖にちょっと突き出た半島の部分ここがですねティハニーという土地の名前で,でここはティハニー半島っていうんですねでそこにあるのでティハニー修道院っていうふうに言うようになったんですでこのティハニーという名前なんですけれどもなんかちょっと皆さんこうね、想像しますよね、まあ、あの発音がちょっと違うんですけどね紛らわしいのがですねこのティファニーですね、まあ、ティファニーはですね皆様ご存知の通りあのオードリー・ヘップワンの映画でも有名なあの、えー、ニューヨーク派のニューヨークですねニューヨーク5番街アメリカ発祥の、まあ、高級宝飾店日本にもオフィスがあります世界各国にオフィスがありますね、まあ、こことちょっと間違いやすいのでぜひちょっとこうよく気をつけていただきたいティファニーではなくてティハニーなんですね、まあ、私ども業界の人間はですねあのティファニーの前にですねローマ字くっつけてですねまあ遊んだりしてますけどもこういうことやってるとまあ怒られるので、えー、みんなご覧になってらっしゃる皆さんはこういうことはしないでくださいね、えー、それでですねこの、えー、ティハニー修道院なんですけれどもこの上に見えるものもですねこれね湖なんですよつまりもう湖のギリギリのところに立っているで中にこうポチポチポチポチ白いのがありますでしょこれはですねヨットなんですねまあ、この湖にはですね夏場になりますとまあ、いろんな人が来てですねまあ、ヨットやらボートやら水遊びいやいやいろいろされる、まあ、あの湖畔リゾートみたいな感じですねしかもブダペストから車で2時間ということですから、まあ、非常に便利なところなんですねでこの教会なんです修道院なんですけれども、まあ、今ちょっとご覧いただいてちょっと高いところにあるのでこう階段を上がっていくんですねちょっと木の陰にこう隠れてるところありますけれどもこれこの階段上がり口のこれこれですねなんかこう赤いものがいっぱいぶら下がってるようなんですけどこれはですね唐辛子屋さんなんですよえなんで唐辛子屋さんなのっていうような感じなんですよねこれですねあのー、正直申しましてよく分かりませんただここがもしこれベネディクト会なんですねベネディクト会修,修道院なんですけれどもイタリアベネディクト会修道院、えー、まあイタリアだったらですねイタリアのベネディクト会であればこれの唐辛子っていうのはですね、まあ、理由がつくんですね。というのはですね、イタリア・ベネディクト会にですね、まあ、唐辛子のことをイタリア語でペペロンチーノ、あのスパゲッティのペペロンチーノと同じですね、ペペロンチーノっていうんですけども、イタリア・ベネディクト会にはですね、ペペロンチーノ五人衆というのがい,たいるんですねあいたもう、もう今はいたのかな、あそれがですねあの、みんな脱サラ組の修道士なんですよ、普通のビジネスをやってたんだけれども、静かな生活がしたいということで、みんな修道士に、後から修道士になったんですね、結構。年取ってからでですね、まあ、そういう方ですので普通の修道士から比べると当然浮きますなんかしようかみたいなことでですねじゃあペペロンチーノ作ろうよっていうことで、まあ、5人がですねそれぞれの知恵を合わせてペペロンチーノを作ったんですなんといっても修道院ですから労働コストはほぼゼロですよね勤労奉仕ですからでしかも利益のことはあんまり考えなくていいで利益は全部修道会に入るわけですから自分たちの,あのいわゆるサラリーもですね全然考えなくてもいいので非常にいいものがでできるんですよしかもそれを、まあ、一般的な値段で売れて十分教会にはお金が入るとだって給料払わなくていいんですからでほとんどであの教会ですからいろんなものが税金が免除されるので、まあ、とにかく非常にこう見入りが良かったでそれで非常に品質のいいものを作ったんです。そのペペロンチーの5人衆はですねそれが EU で評価されて、まあ、なんか賞をもらえるぐらいまで行ったんですよ。
もうあの多くのお店がですねあそこのペペロンチーノが欲しいっていうぐらいになったんですね。ということなのでイタリアのベネディクト海だったらこのペペロンチーノがあるのもわかるんですけれども。はてさてハンガリーのベ,ベネディクト会はどうかというのはちょっと分かりませんけれどもひょっとしたらその関連でベネディクト会イコールペペロンチーノっていうのがあるかもしれませんごめんなさいちょっと邪推ですそれでですねこの,、まあ、あの修道院の教会部分ここが教会部分になるんですけれども、えー、このここですねここが教会部分で、まあ、建物としてはロの字型回廊型の建物になっていて、まあ、このこの字型の部分ですねここが修道院になってここがまあ教会部分というふうになっているわけですねこの教会部分の中、まあ、要するに内部内装なんですけれどもこれちょっとですね、まあ、写真ちょっと暗いので申し訳ないんですけれどもこれあの正祭壇に向かってここからですねこう見ているところなんですねでそれほどゴテゴテしているようには見えないんですけれども建物の中はですね、まあ、天井がなんかもあるんですけれども、まあ、一番私もですね見てびっくりしたのは聖祭壇にあ指先じゃ怒られますね聖祭壇に向かってここにですね階段があるんですよ15段から20段ぐらいの階段があるんですねあの1段2段こう聖祭壇を上に上げてまああの神様を祀るというのはまあどあの多くの教会で採用されている方法なんですけれども階段がついてるというのはちょっとね私も初めて見ましたもうちょっとこう近寄ってみますとねこことここ写真の両端ですねこれがですね階段の手すりに当たる部分なんですよ、まあ、やっぱりカソリックですからね、まあ、こういうこの正祭壇のこう飾りっていうのはですね本当にゴテゴテあこんなこと言ったらカソリックの人に怒られますね、えー、神様のきらめきを美しく表している、えー、細かくてですね精緻な同じ意味ですね、えーまあ、デコレーションがなされているわけなんですねでもですねその素晴らしいのはですねこの聖祭壇の、まあ、これ彫刻だけじゃないんですねこれが私もびっくりしたんですけどもこれパイプオルガンなんですね、まあ、要するに2階部分ですね、まあ、大体2階にパイプオルガンとパイプが置いてあるので,でここにですねパイプがずらーっとこう並んでる、まあ、見てお分かりいただけるようにそれほど大きなパイプオルガンではないですでなんですけれども、まあ、この5手、あ、5手、違うんです、えーと、この装飾ですね、装飾が本当に素晴らしい、非常に細かい装飾がなされている、まあ、写真がちょっとね、えー、小さいので、お分かりいただけないかもしれませんけれども、これ、多分ですね、あのこの彫,彫刻みたいな感じですね、ストッコ細工、スタッコ細工じゃないかと思うんですね、スタッコ細工っていうのは、濡れた漆喰のこう、あのをですね、こう濡れてる漆喰っていうのはですね、こう自由な形にまあの変形できるんですね。でそれで形を作って乾くとカチンカチンで動きもしないというですね、まあそういう特徴を持っているフレスコ画の立体が立体版みたいなものなんですけれども、そのストッコ細工でこうなんかこのちょっと色とかですね、あの照りみたいなのがですね、ストッコ細工じゃないかなっていうような感じなんですね。でこの教会一体いつできたのかということなんですけれどもなんとこの教会ですねもともとのベースができたのは1050年ぐらいなんですアンデリュー一世という当時の王様があの、まあ、教会作りましょうと言って作ったんですねでそのアンデリュー一世さんのお墓というのはこの修道院のです、ね、地下にちゃんとあるんですねでそこからですね、まあ、増設したりいろいろ変えたりしてですね大体18世紀から19世紀に先ほどの,あの今のこの回廊型ですねロの字型の修道院になったわけなんですけれども、まあ、足掛け1000年近く。まあ、立ってるわけですよねハンガリーって自信ないんですかねなんかいいなと思いますよね、まあ、そんな風にですね長い期間立ってる、まあ、教会あごめん教会じゃないごめんなさい修道院なんですけどもそれがですねたまたまあのその湖のですねこう半島みたいなところに立っているのでこのティハニーという町の、まあ、ランドマークになったわけなんですね。こんな風にですね湖から見ますとこうちょっとこうぐっと上がったところにこの教会があるとあ修道院があるとでですねここはですねその修道院、まあ、もちろん修道院がランドマークであることには変わりないんですけれどもこれだけじゃないんですよねここはあのラベンダー畑がすごいんです
、まあ、あのラベンダー畑というとです、ね、やっぱり6月の終わりぐらいですね、それが一番花が、あまあ、咲き誇って見ごろ、あの,あの,の絵も言われる墨色というか、紫色のです、ね、美しいラベンダーですね、でですねまあ、ここはです、ね、8月ぐらいまで花は咲いてるよというふうに言うんですけれども、まあ、やっぱり6月の終わりとかですね、えー、スペインほど暑くないので、もうちょっと伸びるかもしれませんけれども、あのまあ、6月の終わりから4月の初めぐらいですね、その頃が一番美しくラベンダーが咲き乱れてる、まあ、そういうのをご覧いただくのもいいですし、まあ、なんとここですね洞窟がいっぱいあるんですね30とか40とか洞窟があるので、まあ、そういったのをですね、まあ、もちろんガイドさん付きでですねちょっとこうアウトドアで体験してみるというのもいいですねでもちろん教会の修道院があるので、えー、昔修道院のものだったブドウ畑つまりワインセラーですねそういったものもありますそしてですねこの先ほどのこのビーチですねあのヨットが浮かんでいるのを、まあ、お写真でご覧いただいたと思うんですけれども、まあ、ボートを浮かべたりですねヨット遊びしたりですね、まあ、この湖畔のビーチリゾートということでこう、まあ、夏場はですねちょっと水遊びをしていただくのもいいかなというふうにも思います。まあ、なんといってもですねブダペストから2時間ですからねここはですねその教会のすぐ近くなんですけどもこの湖に沿って上の方にですねこうプロムナードという形でその、まあ、遊歩道がついているんですねですから、まあ、ここを歩いていって下降りて水遊びしてもいいしボートを乗ってもいいしという感じですね。で片道2時間の、まあ、この湖畔のリゾートなんですけどもやろうと思えばですねその先ほどの洞窟探検もあれば、まあ、もちろん修道院がメインですけれどもあのラベンダー畑を見たりですね、まあ、そういっていろいろ楽しめるんですが片道2時間というのがねちょっと半日1日観光ではちょっときついかなっていうような感じかもしれないですよね。まあ、ですからまあ、できればですねこ,うここに一泊される、まあ、あの洞窟探検いっぱいやりたいという方は2泊かれてもいいと思うんですけれども、まあ、そんなふうにです、ね、少しこうちょっと時間をゆったりと取ってですね、えーまあ、ブダペストからじゃなくてもいいですけども他の町からでもいいですけれども、まあ、そこでですねこのティファニーでですねこう、まあ、修道院を見たり、えー、水あの海,辺海辺じゃないですねあの湖のほとりでですね水遊びをしたり、まあ、洞窟探検したりという形でちょっとゆったりした。あのえー、リゾートですね、湖畔リゾートをお楽しみいただければいいんじゃないかと思います。まあ、ハンガリーはですね、まあ、なかなか開国が遅かった、EU の中でも遅かった国なあのコロナの関係でですね、遅かった国なんですけれども、まあ、来年ですね、状況が良くなって、そしてまあ自由に行かれるようになりましたら、まあ、あのー、ハンガリーの場合どうしてもですねハンガリーとオーストリアとどこそことっていうに組み合わせるお客様が多いんですけれどもハンガリーだけでも十分魅力的なのでちょっと私ともまだ動画が足りないんですけどねもっといろんな動画をハンガリーの素晴らしい動画をですね出していきたいと思います今回はですねハンガリーのティファニー修道院こちらをご紹介いたしましたそれではチャンネル登録お願いいたしますありがとうございました